¿Qué tal compañeros? Bienvenidos a un capítulo más de este su canal. En esta ocasión vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con la marca Itálica. Y en, este, en esta ocasión vamos a hablar del de, mm, centro de atención al cliente o más conocido como CECIT. Eh, les voy a explicar en el transcurso del video eh, qué es lo que pasa, qué es lo que me pasó y cómo vamos a solucionar esto. Ya sabrán de lo que se trata, así que vamos a darle, vamos en camino y ahí les explico qué onda. Resulta que cuando saqué la motocicleta nueva, yo la saqué en, en una tienda Electra, financiada obviamente, no tenemos el varo como para comprarla al cash. La saqué y pues yo emocionado como todos, ¿no? Sacamos nuestra moto, bien emocionados pues porque vamos a tener una, una moto para rodar, para... Eh, nos hace felices el sacar la moto y dar la vuelta y rodar y todo eso. Esta parte de mi vida, esta pequeña parte, se llama felicidad. Entonces, eh, desde el primer día en que yo la saqué, hubo aquí una pequeña incógnita, digámoslo así, que me asustó un poquito. ¿De dónde? y que me llamó un poquito la atención eh, fue lo siguiente que al momento de pasar un bachecito vuestra moto pues se le escucha un golpeteo entonces eso digamos lo que fue yo la saqué en el mes de noviembre y eso lo noté luego luego lo llevé en diciembre y me dijeron para enero para mediados de enero ya te vamos a tener las piezas. La chava me dice pues que sí, que va a entrar a garantía, la checaron y todo, todo bien, todo cool, todo bien. Entonces, hasta ahí todo bien. Entonces pasaron enero, febrero, marzo y vi que no había respuesta. Y pues la falla pues seguía, ¿no? Entonces, entonces... Entonces, hay un... vamos, vamos de este lado. Eh, obviamente, pues si tú tienes una moto, sacas una moto nueva, ob obviamente te tienen que ofrecer ciertas garantías. Y una de esas es el buen funcionamiento de todas las partes mecánicas de, de nuestra moto. Entonces, ya se llegó abril y ahí voy. Y, y yo le dije al muchacho, le dije, pues es que si no me tienen las piezas, entonces tendré que ir ya a algo más legal pues obviamente para que me respondan me resuelvan digo yo así le dije y resulta que volví a ir en estos días y, y el chavo me dijo ya ya la checaron ya la revisaron o sea checaron la moto y la metieron otra vez al sistema para ver si entraba en garantía y me dijo ya la ya llegaron piezas ya todo eso fue el día de ayer y entonces hoy ya vamos tempranito, apenas va saliendo el sol. Vamos a llevarla para que le cambien esas piezas. Y pues nada, pues vamos a ver qué rollo. Y bueno, ya aquí llegamos al municipio de Álvaro Obregón. Cuidado aquí al cruzar. Eh, aquí se encuentra el CECIT más cercano de mi localidad de Tejaro, Tejaro perteneciente al municipio de Tarís, de Tarímbaro. Entonces vamos a ver qué rollo espero y la, y la tengan lista para hoy mismo. Por eso me vine pronto, por eso vengo un poco de prisa. Espero y la tengan lista, espero ya no me ponga ninguna traba, ningún pero. Y espero la moto que dé, ok, que de chida. Así que vamos a ver. Uh, me lo brinqué.
Buen día. Te la dejo. Ayer no estabas, ¿eh? Lo que pasa es que pasé ayer y me dijo tu compañero que ya le habían llegado las piezas, amortiguadores y el kit, el kit de arrastre. Uh -huh. Pero no sé qué tanta chance haya. Pues ahorita lo único que tengo pues, es la otra Z. Ajá. Pues solamente que vengas por ella a la una y media. Es que hoy en sí hoy no trabajamos todo el día. Ajá. Hoy se, cerra, hoy se, este, se cierra a las dos. Y pues sí, este, más que nada estas son un poquito más complicadas de cambiar las piezas porque como no tienen un parador central, Ajá. Que quede sostenida y quede libre la parte de adelante para que no quede Ajá. ¿Vas a tardar mucho con esta? No sé cuánto voy a tardar porque trae unos problemitas pues de que se calonea y no trabaja bien. Ajá. Necesito revisar si fue la bujía o es este el carburador o es el filtro, pues dependiendo de lo que me tarde. No sabría exactamente cuánto, cuánto tiempo. Ajá. Tanto puede que me tarde una hora por lo mucho, tanto puede que me tarde un tiempo. Esa sería la cuestión más que nada. Sí, pues si quieres te la dejo. Déjame preguntar a mi compañero si va a venir, si va a venir él para que también me ayude y entregar la mano. O si quieres yo te echo la mano, no hay problema. El problema es que a mí me llama la atención pues, pues, si ven que alguien no se mete y... Sí. Y ah. Es el problema más que nada. Sí, sí. Sí, o si no, pues, pues para ya para traerla el lunes. Ajá. Si no, pues ya para traerla hasta el lunes, digo. Sí, nada más digo. Bueno, oye, este, una pregunta. Sí, digo, se ¿sí? venía. Si quieres, pues ya te la traigo el lunes. Luego, si no alcanzas, también. Pues también. Sí. Si me la quieres traer el lunes, que le veo lo que le estoy diciendo a mi compañero, se va a venir y me dice que no. Y le estoy uh -huh. pues comentando de las motos y es lo mismo que me dices que no sabemos cuánto vamos a estar con la de la revisión. Ahí todavía le dije ayer, voy a venir mañana. Exactamente. Y agarre y me dice, pues de todas maneras es el trabajo. O sea, sí, yo, yo te puedo decir, ¿sabes qué? Déjame la moto, te voy a uh -huh. Te hago el trabajo, no modo que la voy a dejar ahí nada más arrumbar, pero el detalle es pues la hora de la entrega. ¿sí? sí, es el detalle. Sí, ya pasa el lunes entonces. Ok, sí, sí. A ver sí. qué. Bueno, sale, gracias. Sí. Claro, es que él también no me comentó nada, si no me hubiera citado a este muchacho. Ajá. Si me hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Si fue para mañana este el de, el de las piedras, ya tú me llamas con usted. Sí. Si me hubiera dicho, oye, es que, ¿sabes qué? Ya no me hubiera citado a este chavo, me hubiera dicho que este lunes para acá, para esperar. Y, y lo que pasa es que, pues ya con las barras. Desde que la compré, así salió. Sí, sí me acuerdo que desde el arte de garantía me la trajo. Desde que estaba la chava. Eh, sí. sí. Pero pues ya, el lunes está bien. Sí, sí. Bien, sí. No, sí, no te preocupes. Gracias. se pudo otro punto eh, en contra punto en contra para estos chavos quedó mal quedó mal y pues como lo estoy ahora sí que documentando todo esto el chavo va a quedar eh, <ríe> va a quedar evidenciado <ríe> un poco <ríe> Esperemos si no se enoje, si logra ver este video. Pero bueno, así pasan las cosas. Vamos de vuelta. Vamos a cortar y el lunes grabamos.
bueno día lunes ahora vamos a ir de vuelta Álvaro a ver si ahora sí nos atienden vamos bueno vamos a dejar primero vamos a dejar que se caliente un poquito esta esta niña y enseguida arrancamos lunes vamos a ver a ver si ahora sí nos atienden vamos a ver qué tal vamos a estar documentando todo esto y vamos a sacar conclusiones al final de este video. creo que sí se le dio muchas largas pero al final de cuentas al final de todo creo que pues sí nos van a hacer válida esa garantía vamos a ver ahorita que lleguemos Álvaro Seguimos. Listo. Pues bueno, vamos ya llegando a la ciudad, a la ciudad, al pueblo de Álvaro. Vamos a ver qué rollo plebes con esto. Ahí dice Álvaro Obregón en Michoacán de Ocampo. Vamos a ver qué rollo plebe. Buenos días. Buenos días. Este es para lo de la atención, ¿verdad? Ajá. Sí. Que la tendrían un ratito más, como a las 12 más o menos. Ajá, sí, se la dejo pegada. Sí, 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 déjame te doy una hojita para ver. Uh -huh. Bueno, sí, gracias. Y bueno, como pueden ver, ahí dice Itálica Hero. Es el CECIT. Entonces, pues voy a ir un ratito acá a la plaza a ver qué es lo que hago. Y enseguida regreso, ya que la tengan lista. Y checar que todo esté bien. Así que vamos a ver. Y me dieron esto. Volante de admisión. Bueno, ahorita, ahorita regresamos y vemos qué rollo. Sale Machín. 346 minutos más tarde. ¡Santos bacalaos! ¡Es el jefe! Son los que te estamos trayendo todo y lo que es la cadena. Ya si revisas, te traes lo que es tu estrella y tu cadena nueva. ¿También afectaba ya así como estaba? Sí, es que ya estaba algo, algo dañada más que nada la cadena. Uh -huh. Ahorita ya se le, cambió, se le cambiaron las, las, este, las tres piezas, uh -huh. lo que es este, la estrella, el piñón delantero, la estrella trasera y la cadena. Se, se, se volvió, volvió a acomodar y estas son las barras que, que trae. Uh -huh. Estos son los, los amortiguadores delanteros que traía y esto ya se dio una Gracias joven. 
Gracias. Y bueno, ay, creo que me estaba durmiendo. Ahí me hicieron esperar un poquito más de tiempo. Y bueno, sería todo. Ya le revisamos. Amortiguadores. El kit de arrastre. Eh, al parecer ya también está. Está nuevo, todo bien. Estos fueron los pequeños, digámoslo así, problemas o detalles. O los pequeños defectos. Pues que la chuletona le salieron de nueva. Entonces yo les recomendaría que lleven sus motocicletas a los eh, centros de servicio itálica. A los ESITs porque puede que le salga una pieza eh, pequeña. O sea, no tan costosa. Pero de igual forma les puede salir una pieza, en este caso las barras. O pudiera ser que hasta el motor que les salga dañado. Y entonces ahí sí tendrían que invertirle más lana entonces es mejor eh, llevarla pues bueno bandota ya vamos llegando al rancho ya llegamos aquí al pueblo y simplemente les voy a dar el veredicto final sobre sobre este tema del CECID de, de los problemas que tuvo esta motocicleta la 200 la 250 Z y de cómo lo resolvieron entonces eh, ahora sí que eh, pagamos los servicios en el CECID y no le hicimos ninguna otra modificación más que esta de las luces pero eh, nos hicieron válida la garantía se reemplazaron los componentes dañados y al parecer nuestra moto ya quedó al 100% entonces, eh, pienso que sí, que sí es, es más conveniente el estar pagando los servicios eh, pues para poder evitarnos después un daño y que nos salga pues aún más costoso. Entonces, muchos no lo hacen. Muchos lo, lo que hacen es nada más pagan el primer servicio, pero hay veces que... Eh, el daño de las piezas no sale en 15 días, en un mes o sea, tarda más tiempo entonces espero les haya servido espero y sigan eh, ahora sí que mis recomendaciones eh, evítense dolores de cabeza evítense gastar un poquito de dinero de más y bueno, pues a rodar tranquilos a rodar seguros a cuidar nuestras motocicletas aunque sean de esta marca de esta marca itálica hay que cuidarlas y nos va a durar nos van a durar por mucho tiempo entonces la moto quedó ya ok quedó chida quedó perrona y, y pues me despido de ustedes no sin antes mandarle un pequeño saludo a mi sobrina Dulce Valentina, que me pidió que le mandara un saludo en estos videos, un saludo, eh, espero le des like, me sigas, <ríe> eh, compartas y todo eso. Y a cada uno de los suscriptores que se han ido añadiendo a este canal. Nos vemos hasta la próxima y buenas rutas, cuídense mucho bambinos, nos vemos en un próximo video de este su canal. Chao líder, Motoblog. Hasta la próxima y hasta la vista, baby. Chao.